más tiempo de paraíso, una de las fábricas de colchones más avanzadas del continente. Está, ellos están siempre preocupados por los peruanos y han decidido desde hace varios años llamar a sus clientes para hacerle seguimiento al descanso. Si hoy día usted compra un colchón paraíso, previa autorización, se van a comunicar con usted a las tres semanas, a los seis meses y al año de descanso y le van a preguntar, ¿cómo le fue en el paraíso? Aquí está el testimonio de la familia Chen Loro. Hemos comprado colchones desde nuestro matrimonio, las cunas para nuestros hijos y seguimos comprando paraíso. La calidad, el confort y la suavidad, excelente. Nos relajamos bastante con el colchón. A mí me encanta el producto paraíso y ahora sé por qué me encanta tanto. Uh -huh. Y es que Paraíso es diferente porque además tiene un laboratorio de colchones con doble acreditación nacional e internacional. Si usted está pensando en descansar bien, tiene que comprarse un colchón Paraíso. Visite sus tiendas. Bueno, ahora voy a darle la bienvenida al coronel, al coronel, perdón, estoy pensando en colchado, al general Roberto Quiabra. Eh, congresista de la República y candidato presidencial para el 2026 por el partido Unidad y Paz. General Roberto Quiabra, presidente 2026, y ahí sale enérgico, ¿no? Todo pues gallardo, eh, él quiere poner los puntos sobre las CIES, ha dicho que no es ni de izquierda ni de derecha que lo único que quiere hacer es ordenar y llevar por un mejor camino a nuestro pobre país que está viviendo eh, de tumbo en tumbo, ¿no? Congresista Quiabra, ¿cómo está usted? Bienvenido. Bienvenido, Milagro. Bueno. Es verdad lo que he dicho, ¿ah? ¿eh? Sí. Para entrevistarlo a usted, ah, Dios no, mío, no sea, está muy no ocupado, pero está bien, sí. está trabajando, pues. Claro, tenemos pleno tres veces a la semana. Sí, yo sé, yo está sé. tiempo, sí. Yo sé, no. general. No, le agradezco. No, no, no. Le agradezco que haya venido. General Quiabra, entonces, cuando usted ve ya, por favor, puede ponerlo a toda pantalla. Mira, mira, Rolo, esos... esos esas eh, pintas en las paredes, ¿no? Ya están los anuncios. El general Quiabra ya es candidato. Hello, my friend. Además, eh, la, la foto donde sale, pues, no enérgico. Hay otra foto, Rolo, donde está esa foto. Roberto Quiabra, León. Ya he visto yo esos camiones. Ya, ya lo vi ya en la calle. Ya, ya está. Va rumbo a la presidencia. Bueno, esa es la intención. Bueno, obvio. Esa es la intención. Pero, ¿y se va a unir con el PPC? ¿Se va a unir con, con Porqui, con Sillonis, con Lourdes, con, con Neuhaus? ¿Qué va a hacer usted? ¿O va a ir solo como un llanero solitario? No, fíjate, yo soy partidario de... Tenemos que buscar un consenso uh -huh. entre todos los que tengamos la misma intención. Uh -huh. ¿Cómo recuperar nuestro país? Bienvenidos seamos todos, seamos todos en igualdad de condiciones y, y ya, ya veremos. Pero yo creo que sí es conveniente conversar, sí es conveniente llegar a consensos. He estado conversando con algunos, tenemos ideas. ¿Ha conversado con Añaños? Sí, con sí. todos. Yo me, mira, la ventaja que tengo yo me llevo bien con todos. Claro, eso está bien, ¿no? En democracia en el, hay que en tener el tolerancia. Que tenemos, así es, en el Congreso igual, con la gran mayoría, por no decir con todos, conversamos y, y tiene que ser así. Si no, ¿cómo logramos consenso? Lo, lo conversamos la otra vez, lo más fácil es quedarte en balcón, lo más fácil es ser un buen crítico, un buen analista, entonces sí pues, pero todo lo que tú dices, ¿por qué no lo pones en ejecución? Ahí es donde cambia la gente. Correcto, y además mucha gente se escapa cuando las papas queman, ¿no? Y hoy día las papas están demasiado calientes en nuestro país. Mira, esto va a ser un desafío, un reto y un riesgo, un desafío por la expectativa que despiertas. Un reto porque no es nada fácil, no te vas a encontrar con una perita en dulce. Y un riesgo por lo que puedes terminar. No sé si te conté yo cuando la primera vez que conversaba con alguien que sabe mucho más de esto, me decía, lo has pensado bien, lo has consultado con tu familia, mira dónde están los cuatro anteriores. O sea, no es que tú te quieras ser famoso y quieras ser presidente porque te gusta, no. Este es el momento en que se necesita de que todos aquellos que queremos que nuestro país sea el gran país que es. Somos una nación rica, historia y cultura, y un Estado a algunos no le gusta, grande. Biodiversidad y la geografía, costa, sierra, selva, mar. Tenemos todo. Tenemos todo. ¿Quién sabe por qué tenemos todo? No sufrimos de nada. 
No, sufrimos la informalidad, la corrupción, el pillaje político. ¿Qué es lo que nos mata? Por Dios. Mira, con todo lo que y tenemos... Los, de, los anteriores, perdón, mi general, que abre, están ahí porque se metieron en Honduras oscuras. O sea, ellos fueron arquitectos de su propio final. Mira, eh, lo mismo que le sucede a Dina, ¿no? Dina. La gran oportunidad Total. que te da la vida de ser presidente y la desperdicia. Bueno, con todos los recursos que tiene el país... Uh -huh. De sobra puede solucionar todos los problemas que tiene. Pero sí, hay dos cosas. Pero un, un... Baja calidad de gestión y alta corrupción. Bájala nomás. Sube la calidad de gestión y baja la corrupción. Así de sencillo. Usted no va a aceptar dinero oscuro en su campaña. Bien difícil que a estas alturas de mi vida otro se venga a engordar y yo sea un sonso. Ajá. Ok. Le corta la mano nomás rapidito. Ya, pero antes de las medidas contra los coimeros, rateros, corruptos, etcétera. Usted me acaba de decir... Y hoy 10 el cumpleaños de la presidenta Boluarte, cumple 62 años. ¿Cuántos años tiene usted, general? 7 y 4. Siete... No parece. Muchas gracias. Es un claro. chico polistel. ¿Y? Se mantiene bien aunque pasen los años. Bueno, vida sana, tu ejercicio, bien comido, bien cuidado en tu casa, bien cuidado en tu casa. ¿Tiene, ay, tiene... Ay, ¿Cuántos años de matrimonio tiene? Pocos, 5 o 2 nomás. <risa> Recién soy un pichón. En eso. 52 no tengo mucha, no tengo, años de no, no tengo mucha En eso no tengo mucha experiencia. 52 años, ¿no? Me faltan un unos 50 ¿Y cuántos más. hijos? Tres hijos, seis nietos. Está bien. ¿Por qué tiene dos anillos en la mano? Porque uno es de matrimonio y otro es este que me dé a mi señora para que, para que esté bien siempre. Ah. Eso también, mi señora. La otra me dijeron, ¿cuál es esta condecoración? No es ninguna. Per permítame ver ese anillo, que es anti, anti ojo, anti... ¿Qué es anti...? Por si acaso, no es de un como Dina. Ah, es un denario. Así es. Ah, bueno, claro, Dios lo protege. Por supuesto. Está Buena bien. idea de su señora esposa. Uh... General, sí. eh, 74 años. Sí. Bien vividos. Como ha dicho, bien comido, bien vivido. Bien cuidado. Bien cuidado. Muy bien. Y acá de decir, Dina Boluarte desperdició la gran oportunidad que tuvo como presidenta. Cree... En, ¿En serio cree eso? ¿Que Dina ha desperdiciado, ha tirado por la borda la oportunidad que, que, le, que, se le, que le cayó del cielo? Yo creo que ella no se ha dado cuenta que es presidente. Uh -huh. No se ha dado cuenta que es presidente. Ella se debe a la población y los problemas que tiene por sus problemas, no por problemas de otro. Uh -huh. ¿Por qué no declara la prensa? ¿Por qué? Porque tiene miedo de que le pregunten qué. Si ella sabe lo que le van a preguntar, debe tener una respuesta. Ella, eh, se presentaron tres mociones de vacancia. Bueno, las tres mociones, ninguna, entre las tres no sumaban una. Yo voté a favor de la segunda, pero con la intención siguiente. Hay una fórmula, 26, 52, 87. 26 para que entre al debate, 52 para que vaya. Esa es la que yo quería. Usted quería escucharla. Pero no, no el Congreso. No, el pueblo. El pueblo. Totalmente. Ella, lo que se hizo con Castillo. Anda y te están diciendo esto, esto. Aclara, aclara. Y ¿sabes qué? Si ella aclara... Uf, bota, bota la mochila, claro, ya sus problemas judiciales ya los tendrá, ya sabrá que lo va a tener. Ya, pero a ver, usted ha estado en combate, eh, por supuesto es un militar con una trayectoria eh, que creo todos los peruanos reconocemos, ¿no es cierto? Y es un hombre de, de armas, pero imagino que para Dina Boluarte ha sido... No sé qué, qué palabra usar, usted ponga la general, pero demasiado impactante, muy, ha sido un shock para ella lo que pasó cuando ella subió a Palacio, cuando llegó a Palacio. Digamos, las muertes, las sazonadas, la violencia. Ella no me parece que ha sabido superar esa página porque la siento todo el día resistiendo y luego de tumbo en tumbo. ¿Usted qué piensa? Coincido contigo, tiene miedo. Uh -huh. Pero ella, ¿por qué tuvo el problema? ¿Ella no sabía de que iba a haber una respuesta violenta? Sí, ya formó parte del gabinete, faltando cinco minutos salió. ¿No sabía? ¿No sabía? ¿Ella no participaba de los consejos de ministros descentralizados donde se incitaba la violencia y si vivían los peruanos? Ricos y pobres, limeños y pobres. ¿No formaba parte de ella? Sí, claro. O sea, ella sabía lo que iba a haber. Entonces, ¿qué sucedió? Sí. Si Castillo hubiera tenido éxito en el golpe, hubiera habido una respuesta violenta también. No tuvo éxito y la respuesta se esperaba. Pero ¿cuál fue el problema de ella? El gobierno de Perú Libre en su primera etapa, porque es la segunda fase, degradó las instituciones, especialmente la inteligencia. Que la DINI no sabía lo que se venía, la DINI no le dijo presidente. Fíjese, se están viniendo y fíjese lo que van a ocasionar con los aeropuertos, la toma de carretera. 
eso es, y yo he dicho, este es un gobierno que razonó tarde y mal. Y tarde y mal, ahí está el costo. Y en medio de asumir... Pero general, la DINI hasta, le, hasta permitió que, que le jalaran el pelo. O sea, no ha habido inteligencia, la han desprotegido. La han desprotegido. Pero ahí está, ahí está la degradación de las instituciones. Oye, una institución bien fuerte, no tocan a la presidente, pero ni, ni, a, ni a 100 metros. Uh -huh. Entonces, tienes que... Ella no asumió la responsabilidad política que se le pidió. ¿Cuál es la responsabilidad política de él? Cesar al ministro de Defensa y ministro de Interior. Esa es su responsabilidad política. Ella no tiene responsabilidad funcional. Ella no tiene responsabilidad para mí penal. Pero responsabilidad política sí. ¿Qué se le cuestiona a ella? Que el de defensa lo asciende. Primer ministro. Fue su error. Porque si ella sale y dice, yo he tomado una decisión política y los dos responsables políticos los he sacado. Así es. Bueno, y, y luego recuerda usted, ¿no? Chávez Cresta le besaba la mano y ella eh, se dejaba acariciar. Y Chávez Cresta, cuando los, los soldados murieron, ¿qué hizo? ¿Acaso fue? Eso, Nada. Eso cuando se le interpeló, yo uh -huh. lo critiqué. Me acuerdo eso. mucho. Los seis soldados que fallecieron en Inlave, ¿sabe qué? A mí me olieron en el alma. Porque fue producto de los mismos paisanos que lo acosaron. Sí. Esos soldados no emplearon su fusil para defender su vida. ¿Qué hubiera sucedido si hubieran empleado sus fusiles? Hoy día estarían enjuiciados por delito de deshumanidad. Uh -huh. Esos soldados, con su oficial, no, fueron llevados a la muerte. cruzar a la un río para sí. eludir y los, ahí los hostigar. O sea, no la, la violencia fue anunciada, declarada. Aníbal Torres dijo que iban a correr ríos de sangre y un largo etcétera. Y estuvo ahí el panorama y fue bastante desolador. Hubo toma de, de carreteras, de, de aeropuertos y un largo etcétera. Pero eh, Dina, no sé si estuvo mal asesorada, su gran escudero era Otárola, pero siento que desde ese momento no ha sabido sentarse en Palacio. Mira, no, y, y sabe dónde. ¿Qué hubiera lo... hecho usted, general Quiabra? Pero yo no hubiera reaccionado tan tarde. Uh -huh. Una cosa que tú le digas a las Fuerzas Armadas que dé seguridad a los aeropuertos cuando no hay nadie, uh -huh. y otra cosa que le diga que, que saque a los que están adentro. Un error garrafal. Ese es un error político. Ok. Ahora, ese es el miedo que tiene ahora, pues. Tú tienes una inseguridad que El Salvador, Ecuador, el mismo Milei en Rosario, en Argentina, asumen el liderazgo. Estamos en una situación de violencia excepcional que requiere medidas excepcionales y legitimidad. Entonces, ¿qué se necesita de ella? Pero ella salió y dijo, soy la mamá de todos los peruanos. Y luego, como todo, le cayó el bullying encima, ella tuvo que recular. Y ahora sale y le dice a los periodistas, yo respeto mucho la libertad de expresión. Y en la, ma en la mañana los ha encerrado. Anécdotas, si usted quiere. Pero tengo las manos limpias. Y tenía las muñecas llenas de relojes, la las orejas con sus, con sus anillos de diamantes. Entonces, eh... ¿Qué hacemos? ¿Esperamos hasta el 2026? ¿O usted va a ser el presidente interino porque va a ser presidente del Congreso? Eso dijiste la otra vez, ¿no? Sí, claro, porque eso es el rum rum. El rum rum, mira. ¿Qué hacemos? Pero alguien que me avise. ¿no? Claro, sí, sí. No, eh, Como a, si no supiera, general, que habla lo que se cocina. Acá, acá hay dos cosas. Cuando, cuando Castillo hizo el golpe, sí. eh, se pedía adelante elecciones. Sí. Y nosotros dijimos, no podemos claudicar ante la violencia. La pregunta ahora, ¿vamos a claudicar ante la corrupción? Ese es el panorama diferente. El fiscal de la Nación está haciendo la investigación preliminar, ha hecho una denuncia constitucional al Congreso. Yo señalo que si el fiscal encuentra más datos consistentes y pide autorización para pasar a la investigación preparatoria y encuentra algo, no la puede acusar, pero encuentra algo, colocas al Congreso en el sentido de que si hay pruebas contundentes de corrupción, tiene que tomar una decisión. O sea, si sale el audio de Mateo Castañeda hablando en el nombre de Boluarte, que según Colch Colchado ha dicho que existe un audio, se los ha dicho en el Congreso, eh, no lo escuchamos y no lo tenemos, no se ha filtrado porque aparentemente no tiene la... Eh, la fuerza. La or no, la orden eh, judicial. Un juez no autorizó a, a Golchado para ser agente encubierto. Aparentemente ese es el gran problema de Barreto hoy, de la fiscal Barreto. Pero si saliera un audio, si se filtrara en el que hay conversaciones no santas en el nombre de Boluarte, eso sí... Le, digamos, ¿lo impulsaría usted a buscar una vacancia? No es lo mismo el nombre de Boluarte que ella. Uh -huh. okay. yo, yo como abogado te puedo decir, vengo en nombre 
y dice... Y no necesariamente... No es ella. Uh -huh. Eso, por eso... O sea, usted dice, si algo se descubre que la compromete directamente a ella, Chaudina. Así tiene que ser. Tú no puedes ir por terceros, porque por terceros, uff, caemos todos. Un audio donde ella le esté diciendo esto, a veces, ahí está. Entonces, y luego... Pero otro... el Rolex no es algo concreto. O sea, digamos, lo recibió. No se han inventado que es un préstamo, ¿no? ¿O usted lo cree? Eso, ¿Tú crees que si...? No, le, yo, le, yo te, le pregunto. Yo te, yo te presto y tú me... ¡Ay, qué bien! Te lo devuelve. Obviamente que no. Esa es, un, es una broma, una tomadura de pelo para todos. Ahora Pero ella sí. lució los relojes. Mira, mira. Se puso los aretes, lució la pulsera. O sea... Perdóneme, eso es un acto concreto. Ese va a ser un problema de ella cuando deje de ser presidente. No, pero usted me ha dicho, necesitamos no, algo pero, concreto. Eh, ¿Tumbarte un presidente por un rol? En... Mira, yo quiero poner... Espérate, espérate. Eh, espérate eh, no, no me digas. Pero espérate, no, no, no. Mira, usted está yo, caricaturizando la pero, historia porque no es por un rol. ¿Eso era una precoima o no? Ah, ah eso es lo que... Ah, eso pero lo que luego digo. vino un presupuesto. Si el, si el y fiscal... luego Corima sale extorsionándola. Le te voy a hacer una marcha si no ah, me das millones. Si el fiscal de la nación dice de que eso fue un préstamo, como dicen que es un soborno, para darle un millonario presupuesto para la región, esa es otra cosa. Pero esa es la teoría del fiscal. Teoría. Ya, pues. Ah, quiere que se lo demuestre. No, pero, okay. sí, ahora, yo, yo quiero poner el ejemplo que, que converso yo, es el de presidente Petro. A Petro lo tienen acá. A Petro, si quisiera, mañana lo sacan. Su hijo ha reconocido, ha salido el financiamiento en la contrafica. Sí, claro. que... Lo ha dicho, además. ¿Sí? Pero ¿qué dicen los colombianos? Tenemos que respetar los tiempos democráticos, porque Colombia es un país sumamente democrático, nunca ha tenido problemas. Y que esto sirva como mensaje a todos los colombianos. No se vuelva a equivocar y no vuelva a escoger uno de izquierda. Ya, entonces Ese hoy día democracia. usted... Tengo que ir a la pausa, pero general que habrá. Usted hoy día me está diciendo, tenemos que respetar los tiempos democráticos y debemos llegar hasta el 2026. Salvo que el fiscal de la nación determine que hay un, una grave, un índice de corrupción, que hay un desbalance patrimonial, una cuestión de esa que está señalando. Y si en, en ese caso, si existiera esa posibilidad, ¿usted sería el presidente del Congreso? ¿Por qué? Le pregunto, porque el presidente del Congreso, si hubiera algo tan grave y sí. tan fuerte como la prueba, ¿no? La prueba madre que hunde a, a Boluarte, eh, definitivamente el presidente interino sería el presidente del Congreso. Para ser presidente del Congreso hay dos fases, propuesta y votación. Todavía no hay propuesta. Voy a voltear mi pregunta. ¿Le gustaría ser presidente del Congreso? Mira, eso sería una gran responsabilidad. ¿Le gustaría? Sí, yo sí. ¿Sabe por qué? Mira... Y es un riesgo. El Congreso está abajo. Tiene que subirlo. Tiene 6%. Dos cosas. Dos cosas. Están tan rechazados como Dina. O te vas para arriba o te vas para abajo. Yo creo que se están yendo para abajo. ¿Más abajo? ¿Usted no cree? Más abajo, digo. Sí, claro. Pero eso te digo, o sea, todo el rechazo. O sea, ese es, mira, ese es otro riesgo. Uh -huh. Ese es otro riesgo. O sea, no es fácil eso de yo quiero ser. Tienes que pensarlo bien. Porque en el Congreso somos 130 personalidades. Tendrías que tener tú... Esa fuerza de convencimiento para recuperar. Correcto, pero en todo caso no le teme al reto ni al riesgo. Si en, mañana más tarde los 130, los 129 congresistas dicen, Roberto, queremos que tú seas el presidente del Congreso, acepto. Yo sí, en mi vida he estado en peores situaciones y he aceptado todas. Una más, una más, es parte de nuestra vida. Nunca hay que... Cambiar el destino ni, ni moverlo. Pero si viene, tiene que aceptarlo. Muy bien. El general que abra está en el programa y con él vamos a regresar. Tenemos mucha tela por cortar todavía. Vamos a la pausa. Pero antes, este es un mensaje especial para Sandro, el ganador de los 25 mil soles que regala Scotiabank por retirar su AFP. Él aún no ha recogido su premio y lo estamos buscando. En serio, si eres tú o si lo conoces, avísale. Y recuerda que así como él, Scotiabank está regalando premios de 25 mil soles para quienes retiren su AFP con el banco que habla en serio. Muy bien, vamos a la pausa. Regresamos con el general que habla.